তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমাদের আগের ভিডিওটিতে আমরা দেখেছিলাম শতকরা ব্যবহার করে বা একশোর সাথে কিভাবে তুলনা করে বিভিন্ন রাশির তুলনা করতে হয় বা একশো সাহায্য নিয়ে কিভাবে বিভিন্ন রাশির তুলনা করতে হয় আজকে আমরা শতকরার মেইন কনসেপ্টটা নিয়ে আলোচনা করব শতকরা হচ্ছে মূলত এমন একটি অনুপাত যা একশো এর ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করা হয় একশো এর ভগ্নাংশ মানে কি একশোর সাথে তুলনা করে একটি অনুপাত রূপে প্রকাশ করা হয় যেই রাশিগুলোকে সেটি হচ্ছে গিয়ে শক করা একটা উদাহরণ দিই সেটি হচ্ছে মনে করো এক পার্সেন্ট এই পার্সেন্টটা কি জানো এই পার্সেন্টটা হচ্ছে গিয়ে শত করার প্রতীক অর্থাৎ শত করা বোঝাতে আমরা এই প্রতীকটি ব্যবহার করি যাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে এক ভাগ একশো কি বলেছিলাম একশো এর ভগ্নাংশ রূপে অর্থাৎ একশোটিকে আমরা ভগ্নাংশ রূপে ব্যবহার করব এখানে শত করাতে এবং এটি হচ্ছে গিয়ে একটি অনুপাত আকারে থাকবে তার মানে এক পার্সেন্ট মানে হচ্ছে এক ভাই এক বাই একশো আচ্ছা একইভাবে যদি আমি বলি ষাট পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট মানে কত হবে ষাট ভাগ একশো একইভাবে একশো সাঁত্রিশ পার্সেন্ট এটি হবে হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ ভাগ একশো এইভাবে করে যদি আমরা উল্টো দিকে যাই মনে করো তোমাকে বলা আছে পঞ্চাশ বাই একশো পঞ্চাশ বাই একশো মানে কত পঞ্চাশ বাই একশো মানে হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অর্থাৎ যদি কোনো অঙ্কে এরকম পার্সেন্ট চিহ্ন দেওয়া থাকে সেটিকে সাধারণ ভগ্নাংশে রূপান্তর করার জন্য পার্সেন্ট চিহ্নটি উঠিয়ে দিয়ে আমি একশো দিয়ে ভাগ করে দিব উল্টো দিক থেকে যদি এইভাবে করে কোনো অঙ্ক দেওয়া থাকে পঞ্চাশ ভাগ একশো সেই ক্ষেত্রে একে যদি আমাকে বলে শক করাতে রূপান্তর করতে তখন আমি কি করব এর সাথে একশো গুণ করে দিব অর্থাৎ একশো গুণ করে দিলেই কিন্তু আমার পঞ্চাশ হয়ে গেল এবং এই যে একশো গুণ করে দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাকে এখানে এই পার্সেন্ট চিহ্নটি দিতে হচ্ছে তোমরা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যে শক করাটি কেমন অনুপাত এবং একশো এর ভগ্নাংশ আমরা কিভাবে ব্যবহার করি এর সাথে কিন্তু আমরা দশমিকের যে ব্যাপারটা সেটিও সংযুক্ত করতে পারি ধরো দশমিক পাঁচ চার একে কিভাবে আমরা শতকরায় প্রকাশ করব সেটি হচ্ছে আমরা তো জানি দশমিক যখন থাকে দশমিকটি যদি আমরা উঠিয়ে দেই তাহলে এখানে দশমিকের পর দুই ঘর ছিল না তাহলে একের পর আমরা দুটি শূন্য বসাবো অর্থাৎ একশো নিয়ে নিলাম এখন এটা তো একটা নর্মাল ভগ্নাংশ হয়ে গেল এখন চুয়ান্ন ভাগ একশো চুয়ান্ন ভাগ একশো মানে হচ্ছে গিয়ে আমার চুয়ান্ন পার্সেন্ট আমরা যেটা দেখেছিলাম যে এক ভাগ একশো মানে হচ্ছে এক পার্সেন্ট তারপর পঞ্চাশ ভাগ একশো মানে হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট একশো সাঁত্রিশ বাই একশো মানে হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ পার্সেন্ট এরকম পঞ্চাশ ভাগ একশো মানে হচ্ছে চুয়ান্ন পার্সেন্ট একইভাবে চুয়ান্ন পার্সেন্টকে কিন্তু আমরা আবার এভাবে রিভার্স ঘুরাতে পারি চুয়ান্ন ভাগ একশো এবং দুটি শূন্য থাকার কারণে এই একশোটি যদি আমি অমিট করে দিই আমি দুই ঘর এখানে দশমিক দিয়ে কিন্তু আবারও আগের অবস্থাতে ফিরে যেতে পারি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ যে শতকরা বলতে আমরা কি বুঝি এবং একশো এর ভগ্নাংশ রূপে কিভাবে বিভিন্ন সংখ্যাকে অনুপাত আকারে প্রকাশ করা যায় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সবাই খুব ভালো থেকে